pues sois muchos quienes me habéis pedido que grabe un vídeo de cómo entreno o cómo adiestro a, a mis canarios y en este caso pues eh, lo voy a hacer el, el vídeo con, con Edra que es eh, el canario que tengo actualmente, el primero es Pumuki, el segundo fue Ray y bueno los dos eh, murieron, el primero se lo comió un, un gato y el segundo era epiléptico y bueno, como veis a, ahora tengo a este, tenéis vídeos de, de todos en mi canal de Youtube que ya habéis ido pudiendo ver y, y bueno, os voy a enseñar un poco cómo, cómo empezar con ellos sin que se asusten y, y bueno, lo principal es el, el cariño y que vean que les cuidas todos los días entonces también funciona un poco el hecho del, del chantaje de darles un poco de comida para que vayan saliendo entonces en una jaula como estas, eh, lo primero que hay que hacer es eh, ir acercándote un poquito a ellos, les pones un dedito por aquí, se lo dejas, hasta que ellos toman la iniciativa de, de ir a, a picártelo, pero lo, lo mejor es eh, acostumbrarles con un poquito de comida, como puede ser un trozo de manzana o, o un trocito de, de lechuga, e ir poniéndoselo cerca, y que ellos, ellos al principio se lo vas a dejar y no van a querer que estén tus dedos cerca, eh, se van a alejar y se lo va a ir eh, comiendo. Ahora si se le ha caído, vamos a colocárselo mejor, un poquito ahí, a ver si quiere, bueno come un poquito. Y lo único también deciros que le da mucho miedo la, las cámaras a, a este, sin embargo a Pumuki al primero no le daba ningún miedo. Entonces por eso ahora mismo le tengo encerrado Y bueno, una de las cosas que podemos ir haciendo Y es voy a hacer zoom en la parte de la, de la puerta Es subir la puerta, dejarla abierta con todas las ventanas cerradas Y, y todas las puertas de la habitación cerradas Hasta que él eh, quiera salir a por su trozo de, de manzana Como estáis viendo ahí Ahora él le está dando miedo Y no, no quiere pero tiene aquí su trozo de manzana, tiene sus, sus juguetes, eh, como podéis ver aquí en este lado. Y eso a él le gusta bastante, entonces con esos juguetes, que te los tenéis que poner primero dentro de, de la jaula, pues irán, irán viniendo. ¡Erra, ven! ¡Erra! ¡Erra! Que como ya he dicho, le dan miedo las cámaras, entonces, bueno, una de las cosas sería... Ponerle el trozo de manzana, como veis ya le tenemos ahí Y él, esperad un momento que le enfoque Él viene a por el trozo de, de manzana A ver se lo acerque Y se lo come Entonces el primer truco sería Meterlo dentro de la jaula Dejarlo en cualquier lado de la jaula A ver, se lo voy a poner Para que él entre bueno, él estaría adentro realmente. Y erra, ven. Ven. Él entraría y dentro vosotros no tenéis que, que molestarle. Voy a enfocarle otra vez. Esto va a ser un poco más difícil. Y él tendría dentro su trozo de, de manzana y podría cogerlo cuando quisiera. Entonces ve que nosotros le damos comida y que no habría ningún problema en, en estar con nosotros, eso va a tardar, eh, tenéis que esperar cinco días por lo menos, a que él se acostumbre a tener comida nuestra dentro de la jaula, que nosotros le demos, e ir comiéndosela, a ver si ahora se enfoca, cómo, cómo se la va a comer, ahí se está comiendo un trocito de manzana, ahora va a poner al piste, entonces él va haciendo lo, lo que quiere, y también para cogerle es... Eh, eso es más difícil, perdonad por el movimiento de la cámara, pero simplemente vosotros tenéis que meter la mano con cuidado y él ahora ya no se asusta, claro, pero tenéis que meter la mano, dejarla en una distancia prudencial y cuando él deje de estar alterado irá a picar el trozo de manzana o lechuga o algo que sepáis que le gusta mucho, como veis, e irá comiéndosela. Y poco a poco eso podréis dejárselo fuera de la jaula con la puerta abierta y que él salga a comérselo cuando quiera. Y sin que estéis vosotros delante. Podéis dejar una pequeña cámara grabando para ver los resultados, pero sin estar vosotros delante porque normalmente tienen miedo al, al humano. 
pero yo no los he tenido desde, desde pequeños. El primero tenía seis meses, el segundo tenía más de dos años, casi, no, no llegaba a los dos años, perdón, y este tenía eh, cinco meses. Y desde el primer momento, este a los tres días, como podéis ver en algunos vídeos de YouTube, ya se acercaba a peluches grandes, no le daban miedo. Y bueno, os voy a poner un ejemplo de un peluche para que veáis que, que podéis ir introduciendo cosas con ellos y no les da miedo. Entonces ahora, como vais a ver, tengo este peluche, es pequeñito sobre todo para que quepa la jaula. Y vosotros lo que tenéis que hacer es, cuando lo pongáis dentro de la jaula, eh, dejarlo ahí eh, colgado de alguna forma eh, cerca de, de uno de los barrotes para que él eh, lo pique si quiere. Por ejemplo, yo le acerco este... Él lo mira, se asusta un poco como diciendo esto que es, es la primera vez que lo ve, entonces lo bueno es que vea que eh, yo estoy familiarizada con él, que doy besos al, al muñeco, entonces él va a ir viendo que no tiene por qué tenerle miedo porque a mí, veis, no me hace nada, entonces puedes acariciarle con, con el peluche... Comes un poco, erra, ponte en este palo, anda cariño, ponte en este palo, ven. Entonces, podéis ponerle el peluche y veis cómo lo va acariciando un poco, cómo lo va picando, y eso sería dejárselo dentro de la jaula sin ningún problema, para que él, aparte de, de no tener miedo a, a cosas que se pueda encontrar en el exterior, pues eh, se vaya familiarizando con lo que es eh, nuestro ambiente y con nosotros mismos. Entonces, pues eh, esa sería una de las ideas, ahora vamos a apartar un poco la jaula y vamos a dejarle que vuelva a salir a por un, un alimento, como puede ser la manzana. Eso sería muy poco a poco, eso sí es verdad. Y yo le acerco la manzana, erra, ¿quieres un poquito de manzana? ¿Sí? Eso, estás acostumbrados o a sea, que con la fruta les gusta también restregarse y acaban con sobre todo la barbilla, que yo le he lavado antes, llena de, de cosas. Y para cogerles, pues voy a acercarlo un poquito, y para cogerles es muy fácil, simplemente hay que meter la mano y dejarles que ellos se vayan acercando poco a poco. Entonces, tú metes la mano y que ellos vean que tu mano está ahí, aunque se pongan a revolotear, pero tu mano está aquí quieta y si la dejas durante un buen rato, yo la tengo aquí quieta, si la dejas durante un buen rato, como veis, ahí la tengo, que vean que no pasa nada por estar ahí cerca. Entonces ya ponéis para que vaya picando un poquito vuestras manos. Esto lleva mucho tiempo. Entonces para cogerle, simplemente, esta es una manera que tengo yo, ¿veis? Se me pone encima y ya le puedo coger y le puedo acercar a la cámara que no le gustan nada y puedes ir acariciándole le gusta mucho que les acaricies aquí detrás de la cabecita y aquí detrás y sobre todo es importante que ellos estén sujetos a uno de vuestros dedos con sus patas y ya incluso con el tiempo a mí me da besitos como podéis ver en en vídeo se va solo a acostar, cuando yo digo solo a acostar, a volver a dejar dentro, cuando yo digo que se va solo a acostar es que eh, nosotros le tenemos en el salón con la jaula y él está a su aire cuando quiere, eh, no le solemos dejar eh, cuando nos vamos para que no, no se quede fuera y con la luz apagada cuando se va la luz pues que no se va a volver a la jaula, pero si, si no para nosotros no hay ningún problema, entonces... <coughs> Perdón... Entonces lo, lo bueno es que eh, la, él duerme en un salón que, que no se utiliza eh, durante la noche, que está oscuro, tiene allí una jaula, la jaula colgada y él sabe perfectamente cuando nos llevamos la jaula para allí que tiene que ir a dormirse. Encima además él lo pide. Eh, es, de hecho cuando se despierta él empieza a piar fuerte porque quiere su desayuno, aparte de los alpisteros que tiene, él quiere un trocito de, de algo que estemos desayunando, lo que él... Lo que él vea él lo quiere, o quiere que le acariciemos, o que le demos algún beso, eso siempre lo está pidiendo. Y además también a las 12 más o menos del mediodía, él pide su trozo de lechuga y a continuación un trozo de pan, o si no pide el trozo de pan en ese momento, se espera a que estemos todos comiendo, y es cuando ve que si estamos todos comiendo, él también debe ser que piensa que le toca, 
y eh, directamente se baja a mi hombro desde la jaula que está colgada allí arriba, a ver si lo enfoco, allí arriba donde está el calendario y desde ahí arriba él se baja a mi hombro que estaría situado detrás de la jaula que es donde yo me siento a comer y él eh, come conmigo o simplemente está conmigo pues me muerde el pelo, eh, me pica la ropa si llevo, eh, los pendientes y va haciendo lo, lo que quiere. Entonces vamos a volver a cogerlo de una forma que, que es la más adecuada y es ir directos, a ver, vuelvo a subir, es ir directos a cogerles y aunque se quejen un poco, al principio, os lo voy a enfocar, aunque se quejen un poco al principio, pues si les vas acariciando, ellos acabarán estando más tranquilos y verán que no hay ningún problema. Y mientras le estáis acariciando, tenéis que darles eh, besitos y jugar con ellos. Les gusta mucho que les pongas así los dedos para ir picándotelos. Y si por supuesto tenéis comida en la mano, les va a agradar mucho para que se la vayan comiendo. Erra, ¿no quieres manzana? ¿No te gusta la cámara? No te gusta, ¿verdad? Venga, come manzana. ¡Qué rica! Y luego con el tiempo podréis ir incluso compartiendo comida de vuestra propia boca con él. Y yo, por ejemplo, le voy a dar un beso. Y él no me, no me extraña. Incluso le voy a dejar eh, suelto a ver lo que dura porque está la cámara. Se mete otra vez, no quiere. Pero bueno, le voy a dejar ahí. Y voy a ver si quiere salir. Erra, Erra, ven, dame la manita. Dame la manita. Ahí. Y estando ahí fuera, pues bueno, aquí tiene sus muñecos con un poquito de, de rojo. Ahí que lo veáis. Estos rojos son como unas semillas porque él es del color naranja, pero se va aclarando con el tiempo porque son como teñidos o algo así. No, no sé realmente, no conozco mucho de ellos. Y, y lo que hace es que el color rojo se les eh, refuerce, pero le gusta muy poco comerlo. Se lo tengo que poner en, en una carcasa de un teléfono que le gusta mucho y toda la tecnología le encanta. Cada vez que ve algo tecnológico tiene que, que mirarlo. Y bueno, tiene también un muñeco y es bueno que le pongamos algún juguete y si vemos que algún juguete le pone muy nervioso y no le gusta, retirárselo. Entonces, él puede venir a, a mí, le cojo... Y él está aquí donde la cámara y voy a dar... A ver, es Raven. Dame un besito. A ver, vamos a que nos vea la cámara. Un besito. Solo mata uno. Bueno, y ahora sigo enseñando más cosas. Bueno, y ahora voy a ponerme un trozo de comida en la boca a ver si quiere venir. Porque cuando no hay cámara sí viene, pero está viendo la cámara grande con la pantalla, el trípode. Y, y le da un poco de miedo. A ver. Es Raven. Mira lo que tengo. ¡Qué rico, ¿verdad? Y ahora a ver si me quiere dar un beso. Bueno, y ahora vamos a intentar que me dé el beso. A ver. Mamá, mamá. Y no le gusta que le veis en la barriga. Y bueno, esto sería un poco eh, lo que hay que hacer. Eh, hay que insistir mucho. Él ahora está ahí en su silla, el cómodo. Y bueno, toma. Erra. Erra, toma. Un trocito, mira. Y manzana. ¡Qué rico! Y, y bueno, eso es un poco lo que hay que ir haciendo, dejarle eh, que se vaya moviendo por la casa, que vaya eh, haciendo lo que quiera. Él también, por ejemplo, eh, yo estoy en un sitio de la casa, le llamo y, y viene hacia mí. Lo único que lo siento mucho con la cámara, no voy a poder enseñaroslo porque le da miedo y, y no va a venir. Sin embargo, al primero que tuve le encantaban las cámaras y, y cualquier cosa que veía en, en un móvil reproduciéndose iba corriendo a, a verlo. Sin embargo, este cuando ve algo en un móvil se viene a mí eh, como con miedo. Eh, me viene a dar besos, a, a protegerse conmigo. Y bueno, eh, tenéis en el canal eh, vídeos en los que veis cómo se va a la jaula el solo volando o va andando, también los otros pájaros. Y otra, otra regla para, para ellos, para ducharles, es eh, bueno ponerles la bañera o, o cosas eh, como esas. Erra, ven. Erra. A ver, vamos a ver si quiere venir. 
miradle Ahí está el serio, parece un muñequito de cera Erra, ven Erra A ver, voy a por él pues eh, lo que iba diciendo, perdonad por el corte, es eh, lo de ducharse con una bañerita que venden en, en cualquier sitio, incluso con el bebedero ellos eh, medio duchan. Lo único que este es que no le gusta nada y por higiene pues eh, le, baño, le baño yo y eh, simplemente en el grifo eh, él me agarra el, el dedo y, y aunque llora un poco porque llora, no sé, no sé por qué es como... Un quejido que se, se asemeja mucho al a llorar de, de un niño Pues eh, le baño, le lavo las patas, se las corto, le corto las uñas eh, Lavo eh, bien la parte de debajo de, de su boquita Porque se llena de manzana cuando se pringa mucho Se le queda toda la glucosa de la, la fructosa de la, de la fruta y, y bueno, y no sé la verdad qué más contaros acerca de ellos es simplemente pues tenerles mucho cariño, estar mucho tiempo con ellos y, y así poco a poco eh, vais a lograr tener un canario además de adiestrado que os quiera mucho porque es verdad que cada vez que falto yo o cuando me oye hablar y estoy por dentro de la casa pues empieza a chillar y hasta que no me ve eh, no se calla eh, hay veces que se pone a chillar y yo creo que quiere merendar, le doy un beso y, y ya se calla Hace muchas cosas de esas y ahora, por ejemplo, está en su carcasa, os voy a enfocar, está en, en su carcasa, que es de, está también en mi, en mi canal de YouTube esta, esta carcasa, pues se come un poquito de rojo, manzana, un poquito de bollo, me pica porque tiene muy mal carácter, sobre todo por las noches cuando se va a acostar empieza a, a piarte, a piar fuerte y luego tiene un, un piar distinto, para cuando quiere acostarse o cuando está haciendo algo mal. Cuando sabe que está haciendo algo mal, eh, pía, pía de una forma distinta, eh, se esconde por sitios de la casa para que no le encuentres, eh, tenéis alguna foto en mis redes sociales, Twitter, Instagram, sobre todo en Instagram, porque Twitter no sé por qué me, me va borrando las fotos eh, eh, con el tiempo, no porque sean ilegales, sino porque me pasa así, no soy la única persona por lo visto, y, y aparecemos él y yo eh, pues dándonos un, un besito o, o aparece el escondido el, el otro día por ejemplo eh, me lo encontré en un florero que tiene mi madre que es con flores naranjas entonces era ese naranja también me costó bastante encontrarle y el primero que tuve pues cuando se escondía le llamaba le decía pumu y él contestaba, él piaba y contestaba entonces yo iba más o menos por el sonido y le encontraba pero este se queda callado y no hay forma de encontrarle entonces también se viene conmigo a la cama eh, baja desde un armario alto hacia mí, revoloteando para ir encontrando su espacio y la verdad es que las recompensas son, son muy buenas, son muy bonitas eh, ellos te quieren mucho, eh, yo les quiero muchísimo a ellos y, y bueno, me propusieron en, en mayo del 2015 creo que fue me estuvieron llamando, contactando conmigo del programa de Telecinco que se hace en España un programa de animales y yo la verdad es que descarté ir porque por mucho que pudiera ser el premio o, o si hubiese llegado a ganarlo eh, no me parecía bien porque yo no maltrato a, a mi animal, eh, simplemente cuando él no quiere hacer algo eh, no lo hace y punto eh, jugamos a, a pues nosotros con los muñequitos, él se sube en el muñeco como le acabo de poner ahora, le doy, le doy de comer él, la verdad es que eh, si no viviera en casa eh, no sería tan feliz porque aquí vive como un rey, le queremos todos, todos le cuidamos, le atendemos y, y, des, y por eso descarté ir porque mm, es un estudio muy grande con unos techos de aproximadamente 8 metros eh, a, iba a ver, eh, que luego lo pudimos ver, eh, osos, eh, perros... Eh, me decían que posiblemente gatos y, y puede ser un peligro muy grande de porque también como al primero se lo comió un, un gato en un chalet pues eh, no quise llevarlo, no me lo planteé seriamente eh, habría estado muy bien enseñar a la gente cómo cuidar y adiestrar eh, queriendo a un animal puede reconfortarte tanto, tanto, perdonas por la redundancia, a él como a ti y, y bueno, pues eh, yo así estoy muy feliz, el, cuando se han escapado algo, eh, se han visto 
eh, uno se escapó en un chalet, eh, se fue a una calle de atrás y fui a por él y llamándole volvió a entrar en la jaula, eh, unas personas que había al lado se quedaron un poco sorprendidas de, del caso que me hacía y bueno, también tengo una piscina y les encanta meterse en la piscina, pero no, obviamente no en la piscina porque tiene cloro, sino que con la jaula asomarse y ducharse al lado y el segundo que tuve eh, quiso salirse de la jaula para meterse en la piscina eh, cuando estoy de vacaciones o algo me llaman desde, desde las terrazas eh, eh, me llaman para, para eso, para que les acueste para, que, para cualquier cosa que, que necesitan me llaman a mí y a mi madre también sobre todo para que... bueno y aquí le vemos eh, lo propio es que a él lo que más le gusta es cuando al principio a ellos es que les vayas dando comida de tu boca, que es así como empecé yo con el primero, al siguiente ya directamente le da besitos, este baja incluso de la jaula para que, para que se los dé, y bueno, vamos a intentarlo. Dame besos. Ahora, ahora Tommy. Muy bien. Me pica el, el piercing que llevo, pero aunque no lo llevara también me pica. Y también con la comida lo que he comprobado es que, mira, Erra, mírate, estás ahí en la pantalla. Estás ahí en la pantalla. También lo que he comprobado con la comida es que se la lleva, la esconde y se la lleva, para que no la encontremos, entra a la cocina a buscar eh, su propia comida, nos busca por la casa cuando, cuando nos oye que estamos lejos, eh, que no estamos con él y se aburre de esperarnos, pues nos va a buscar, y bueno, a ver, otro besito, a ver si quisiera dármelo sin sujetarle, pero no lo sé, a ver, a ver, Erra, a ver, Sujétate, a ver, sujétate a mi dedito. Muy bien. Muy bien. A ver. Muy bien. A ver, dame un besito. Habéis visto solo uno, no lo estoy forzando, pero, pero bueno, os dejo con el siguiente clip. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya servido de mucho y cualquier otra cosa que necesitéis, pues ya sabéis que aquí estoy. Y bueno, esto ha sido todo, Erra. Despídete. Y muchas gracias por el vídeo, nos vemos en otro pronto. ¡Chao!